బీటెక్ బీ ఫార్మసీ అలానే ఇండియాలో ఎంబీఏ అండ్ ఎంసీఏ చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు యూస్ కి రావాలంటే ఎలాంటి కోర్సులు చేయాలి ఆ డిగ్రీ చదివేటప్పుడే వాళ్ళు ఫార్మసూటికల్ నాలెడ్జ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ నాలెడ్జ్ మెడికల్ టెర్మినాలజీ ఇవన్నీ నేర్చేసుకుంటే అమెరికాలో జాబ్స్ అనేవి రెండు చోట్లే ఉన్నాయి ఒకటి మెడికల్ రెండవది ఐటీ ఇంకెక్కడ జాబ్స్ ఉన్నాయని చెప్పినా అది లేవు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోస్ట్ టఫెస్ట్ జాబ్ ఏదైనా ఉన్నది అంటే అది మనుషుల్ని మేనేజ్ చేయటం మీకు హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ఐఎస్బి కావచ్చు లేకపోతే బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లైక్ ఐఐఎమ్స్ లేకపోతే ఇర్మో ఆనంద్ ఎక్స్ఎల్ఆర్ఐ ఇవన్నీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో వాళ్ళు ఎంబీఏ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క స్టార్టింగ్ శాలరీ వచ్చేసరికి ఇట్ మే బి లైక్ థర్టీ ల్యాక్స్ ఇట్ మే బి లైక్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు స్వర్ణ టాక్స్ ఇన్ యుఎస్ఏ బీటెక్ బీ ఫార్మసీ అలానే ఇండియాలో ఎంబీఏ అండ్ ఎంసీఏ చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు యూస్ కి రావాలంటే ఎలాంటి కోర్సులు చేయాలి రానున్న రెండు సంవత్సరాల్లో ఎలాంటి కోర్సులు చేస్తే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది మరి వాటి గురించి మనం మాట్లాడడానికి మనతో వచ్చేసారండి డేటా సైంటిస్ట్ అండ్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ వెంకట్ ఇక్కుర్తి గారు నమస్తే వెంకట్ గారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు అవర్ షో చెప్పండి వెంకట్ గారు ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత మార్కెట్ బట్టి సిచ్యువేషన్స్ బట్టి యూస్ కి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు అలానే చాలా మంది ఉద్యోగాల కోసం కూడా వెతుక్కుంటూ ఉన్నారు మరి ఈ టైంలో బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ అలానే బీ ఫార్మసీ నుంచి వస్తున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ అలానే మాస్టర్స్ చేసి ఇండియాలో మాస్టర్స్ ఎంబీఏ అవి చేసి కూడా ఇక్కడికి మళ్ళీ మాస్టర్స్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలాంటి కోర్సులు చేస్తే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఇక్కడ బాగుంటుంది చాలా చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇది ఎందుకంటే ఇవాళ మనకి ఆల్మోస్ట్ మనం చూసినట్లయితే టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ థౌసండ్ అనుకుంటున్నాను ఆల్మోస్ట్ అంత మంది స్టూడెంట్స్ ఇండియా నుంచి అమెరికా వచ్చేసారు అంటే ఇంకా చాలా మంది రావాలనుకుంటున్నారు లాస్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ సంవత్సరం థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా స్టూడెంట్స్ ఇండియా వచ్చారు అని చెప్పేసి మనకి రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం వీళ్ళలో మనకి ఏమిటంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ వన్ వన్ ఆఫ్ టెన్ ఇద్దరు ఒక ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ ఇండియా నుంచి వచ్చారని చెప్పి రికార్డ్ ఉంది ఇక్కడ ఫార్మసీతో పాటు మనము క్లాసిఫికేషన్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఫార్మసీ లైఫ్ సైన్సెస్ అండ్ మెడికల్ సైన్సెస్ లైక్ హోమియోపతి ఆయుర్వేదిక్ వెటర్నటీ సైన్సెస్ వీళ్ళందరూ వచ్చేస్తారు ఎందుకంటే ఫార్మసిస్ట్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ కాలేరు అమెరికాలో అమెరికాలో రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ అవ్వాలి అంటే ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలి ఆ ఎగ్జామ్ పేరు ఏంటంటే నాప్లెక్స్ ఎగ్జామినేషన్ అని ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలి ఆ నాప్లెక్స్ ఎగ్జామినేషన్ రాయటానికి టూ థౌజండ్ టూ తర్వాత ఏ ఫార్మసీ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ నాప్లెక్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత పాస్ అవుతారా లేదా అనే తర్వాత విషయం అసలు ఎగ్జామ్ రాసే అర్హతే లేకుండా చేసేసారు సో కాబట్టి ఈ ఫార్మసీ చదివేటువంటి పిల్లలు అమెరికా వచ్చి వాళ్ళు రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ కాలేరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అమెరికా నుంచి ఇండియా నుంచి అమెరికా రావడం కోసం వాళ్ళకి ఒక బ్రిడ్జ్ కావాలి ఒక కోర్స్ ఒకటి తీసుకుంటారు అది హెల్త్ కేర్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ కావచ్చు ఫార్మసూటికల్ కెమిస్ట్రీ కావచ్చు ఇవి ఇవి కోర్సెస్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత మనకి తెలుసు అమెరికాలో జాబ్స్ అనేవి రెండు చోట్లే ఉన్నాయి ఒకటి మెడికల్ రెండవది ఐటీ ఇంకెక్కడ జాబ్స్ ఉన్నాయని చెప్పినా అది లేవు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో వీళ్ళు మెడికల్కి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండో అవకాశం ఏంటి ఐటీ సైడ్ రావాలి ఐటీ సైడ్ రావాలి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు వేరే టెక్నాలజీస్ లైక్ ఇప్పుడు ఎస్ఐపిను ఇంకేదో టెక్నాలజీ నేర్చుకొని వాళ్ళు వస్తారా అంటే కాదు వాళ్ళు బైక్ గ్రూప్ చదివి ఇంటర్మీడియట్ ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఈ బీఫార్మసీ కోర్సెస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కంప్యూటర్ సైడ్ వెళ్ళటం అనేది చాలా చాలా కష్టమైపోతుంది సో వాళ్ళకి అవకాశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ ఆ ఏరియాలో అంటే ఫార్మసూటికల్ కంపెనీస్ లో ఉన్నటువంటి ఒక స్టాటిస్టిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో కొన్ని పొజిషన్స్ ఉంటాయి సైన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి క్లినికల్ డేటా అనాలిస్ట్ పొజిషన్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి పొజిషన్స్ ని వాళ్ళు గ్రాప్ చేయొచ్చు గ్రాప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి వాళ్ళు ఆ డిగ్రీ చదివేటప్పుడే వాళ్ళు ఫార్మసూటికల్ నాలెడ్జ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ నాలెడ్జ్ మెడికల్ టెర్మినాలజీ ఇవన్నీ నేర్చేసుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఈ సైన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ అ
ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు టెక్నాలజీ సైడ్ లో వాళ్ళు ఇటు సేల్స్ ఫోర్స్ కావచ్చు ఎస్ఏపి కావచ్చు లేకపోతే డెవాప్స్ లేకపోతే ఎజైల్ మెథడాలజీస్ సిమిలర్లీ ఫర్ శాస్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ టెక్నాలజీస్ అఫ్ కోర్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఒకటి ఉంది లైక్ లైక్ యూనో అమెజాన్ వెబ్సైట్ క్లౌడ్ బేస్డ్ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ నేర్చుకుని చేసి వీటి ద్వారా వాళ్ళు ఉద్యోగం తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ డిమాండ్ ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ ఇవి ఈ డిమాండ్ ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ లో ఉండే వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నేర్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు నేర్చుకోండి నేర్చుకోవాలి అనగానే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా నుంచి ఇప్పుడు ఇండియాలో మీకు తెలుసు కొన్ని వందల వేల యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి వీళ్ళంతా బీటెక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మరి ఆ యూనివర్సిటీస్ లో మాస్టర్స్ చేయకుండా అంటే ఎంటెక్ డిగ్రీస్ చేయకుండా ఎందుకు వీళ్ళు అమెరికా వస్తున్నారు అమెరికా వస్తున్నారంటే అర్థం ఏంటంటే అమెరికాలో బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయనేది ఒకటి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ దొరుకుతుంది అనేటువంటి ఒకే ఒక్క ఈ రెండు ఆలోచనలతో దాదాపుగా ఒక నలభై లక్షల రూపాయలు యాభై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళు అమెరికాకు వస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు చేయాల్సింది అదే అంటే మనం కోర్సు నేర్చుకోండి అని చెప్పామనుకోండి కోర్సు నేర్చుకోండి అని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ డబ్బుల గురించి ఆలోచించకుండా ఎవరు మనకి మంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అనేటువంటిది వాళ్ళు ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి అంతేకాని కోర్స్ నేర్చుకోండి అనగానే ఎక్కడో ఒక వెబ్సైట్ కి వెళ్ళిపోయేసేసి ఎంతో కొంత డబ్బులు కట్టి లేకపోతే లైక్ ఎక్కడి నుంచో ఇవి హైదరాబాద్ కావచ్చు బెంగళూరు కావచ్చు ఇంకోటి నుంచి కావచ్చు వాళ్ళ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసేసుకొని తక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా అని ట్రైనింగ్ తీసేసుకొని ఆ కోర్సెస్ చేయటం వల్ల వాళ్ళకి ఏమైపోతుంది ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనేటువంటిది వాళ్ళకి తెలియట్లేదు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అక్కడ అయిపోతుంది ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నారు బుకిష్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కానీ దెర్ ఈజ్ ఏ మన ఇండియన్ సిస్టమ్ కి అమెరికన్ సిస్టమ్ కి ఉన్నటువంటి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ ఆ డిఫరెన్స్ దెర్ ఈజ్ ఏ గ్యాప్ బిట్వీన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు పైనే ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడు కిందే ఉంటుంది కాబట్టి అమెరికా లాంటి దేశంలో ఏంటంటే ఆ గ్యాప్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఇండియాలో గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది అంతే తేడా అంతకు మించి పెద్ద తేడా ఏమీ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఈ స్టూడెంట్స్ డబ్బుల గురించి ఆలోచించుకోకుండా ఎవరు ఫ్యాకల్టీ అనేటువంటిది ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి ఇకపోతే మీరు అడిగిన మూడో క్వశ్చన్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఎంబీఏ చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఎంబీఏ చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ ని తీసుకుంటే ఇప్పుడు మీకు హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ఐఎస్బి కావచ్చు లేకపోతే బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లైక్ ఐఐఎంస్ లేకపోతే ఇర్మో ఆనంద్ ఎక్స్ఎల్ఆర్ఐ ఇవన్నీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో వాళ్ళు ఎంబీఏ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క స్టార్టింగ్ శాలరీ వచ్చేసరికి ఇట్ మే బి లైక్ థర్టీ ల్యాక్స్ ఇట్ మే బి లైక్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ అంత అమౌంట్ వాళ్ళకి శాలరీస్ పే చేస్తున్నారు ఐ మీన్ టాక్ అబౌట్ రూపీస్ లో తీసుకునేటట్టు అయితే తీసుకో అదే ఒక చిన్న ఎంబీఏ కాలేజీలో ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేసినట్లయితే అతనికి ఉద్యోగం ఏం దొరకట్లేదు కానీ ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే ఎంబీఏ అనేటువంటిది ఏమైపోతుంది ఇన్స్టిట్యూట్ బేస్డ్ ఫ్యాక అక్కడ ఫ్యాకల్టీస్ అంటే ఏమిటంటే ఒక రియల్ టైమ్ సిచ్యువేషన్ ని ఈ ప్రపంచంలో మోస్ట్ టఫెస్ట్ జాబ్ ఏదైనా ఉన్నది అంటే అది మనుషుల్ని మేనేజ్ చేయటం మెషిన్స్ ని మేనేజ్ చేయడం అంత కష్టం కాదండి మనుషుల్ని మేనేజ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం ఈ ఎంబీఏ పిల్లలు ఏం చేస్తారు దే ఆర్ మేనేజింగ్ విత్ పీపుల్ ఒకప్పుడు వన్స్ అప్ అనే టైమ్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ మేనేజర్ అనగానే చెప్పేవాళ్ళు వన్ హూ మేనేజర్స్ ద పీపుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మేనేజర్ అని చెప్పేవాళ్ళు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎయిటీస్ లోనో నైన్టీస్ లోనో ఒక మేనేజర్ డెఫినేషన్ వచ్చేసరికి బట్ నౌ ఇవాళ మనం ఆ మాట చెప్పామనుకోండి మేనేజర్ అంటే వన్ హూ మేనేజర్స్ ద పీపుల్ ఈజ్ మేనేజర్ అని చెప్పామనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఒక పని మీకు చెప్తున్నాను అంటే మీరు ఎందుకు చేస్తారు మీరు చేయరు ఇవాళ డెఫినేషన్ మారిపోయింది మేనేజర్ డెఫినేషన్ మారిపోయి ఆ మేనేజర్ డెఫినేషన్ అంటే వన్ హూ మోటివేట్స్ టువర్డ్స్ సక్సెస్ ఈజ్ మేనేజర్ వన్ హూ మోటివేట్స్ టువర్డ్స్ సక్సెస్ సక్సెస్ వైపు మోటివేట్ చేయాలి అలాంటి వాళ్ళని వాళ్ళ మన మేనేజర్ అని చెప్తే చెప్తున్నాం ఇది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి డెఫినేషన్ ఇలా మోటివేట్ చేయాలంటే అర్థం ఏంటి వాళ్ళకన్నా మనకు కొంచెం టెక్నికల్ స్కిల్స్ వాళ్ళకన్నా మనకి ఫంక్షనల్ స్కిల్స్ బిజినెస్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ మనకు తెలియాలి మనకి మంచి నాలెడ్జ్ ఉండాలి నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో మనం ఎంబీఏ డిగ్రీ చేయాలి అదే విధంగా ఇప్పుడు ఎంబీఏ చేసినటువంటి వాళ్ళు మళ్ళా ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళా ఎంబీఏ చేద్దాం
కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వస్తారు వాళ్ళందరూ కూడా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే అరే మనం అమెరికా ఇవాళ ల్యాండ్ అవుతున్నాము రెండు సంవత్సరాల తర్వాత జాబ్ మార్కెట్ లోకి మనం వెళ్ళాలి ఈ రెండు సంవత్సరాలు వాళ్ళకి చాలా మంచి టైం ఎందుకంటే అమెరికాలో యూనివర్సిటీస్ లో అది అది కొంచెము బాధాకరమైన కావచ్చు లేకపోతే అది ఫార్చునేట్ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్ ఐ డోంట్ నో మాక్సిమం వాళ్ళకు ఉండేటువంటి క్లాసెస్ రెండు రోజులు మాక్సిమం రెండు రోజులే క్లాసెస్ ఉంటాయి రిమైనింగ్ ఫైవ్ డేస్ ఆర్ ఫోర్ డేస్ వాళ్ళు ప్రశాంతంగా నేర్చుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవచ్చు ఏదైనా డమ్మీ సిచ్యువేషన్ తీసుకొని కొన్ని డమ్మీ ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇన్ని వాళ్ళు చేయగలిగే అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు అంటే అంటే అమెరికా అనేటువంటిది ఒక ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళు అమెరికా రావడం అనేటువంటిది నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఎప్పుడు కూడా చెప్తాను అమెరికా రావడం అనేటువంటిది వాళ్ళ జీవితంలో తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాల్లో ది బెస్ట్ డెసిషన్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ కాకపోతే ఆ డెసిషన్ తీసుకుని అమెరికా వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళు రియలైజ్ కావాలి నాకున్నటువంటి స్కిల్స్ ఏంటి అమెరికాలో ఎక్కడ జాబ్స్ ఉన్నాయి అనేటువంటిది వాళ్ళు రియలైజ్ కావాలి రియలైజ్ అవ్వాలి లేకపోతే ఎవరో ఒక సలహాలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ తెలుగు ఫ్యామిలీస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ అవి తీసుకుంటే ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఒక వ్యక్తి అమెరికాలో ఉంటాడు ఐఎమ్ షూర్ సో వై డోంట్ యూ టాక్ టు దెమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళతో మాట్లాడండి ఏ స్కిల్స్ కి డిమాండ్ ఉంది ఏ యూనివర్సిటీస్ మంచిగా ఉన్నాయి ఎక్కడైతే బెటర్ గా ఉంటుంది అయిపోగా నాకు జాబ్ ఎలా వస్తుంది మంచి ఎలా పరిస్థితి ఉంటుంది అనేటువంటిది అడగాలి అడిగిన తర్వాత వాళ్ళు సలహాలు చెప్పిన ఆ సలహాలను బేస్ చేసుకుని చేసి వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఇవేమీ తీసుకోకుండా అమెరికాకు అడుగు పెట్టేశారు అనుకోండి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం చాలా చాలా ఫేస్ చూస్తున్నాం అనమాట చాలా మంది చూస్తున్నాం ఈ రోజు ఒకటి రెసిషన్ రెండవది రెండు వార్లు నడుస్తున్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండు మూడోది ఏంటి ఇయర్ ఎండ్ ఇయర్ ఎండ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నవంబర్ వచ్చేసింది నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ పెట్టి మచ్చి రిక్రూట్మెంట్ అన్ని కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి అండ్ మూడో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ సో కాబట్టి ఏమైపోయింది ఈ రోజు రిక్రూట్మెంట్ అనేటువంటిది చాలా స్లో అయిపోయింది అంటే పొజిషన్స్ కనపట్టలేదు జనాలు ఏమనుకుంటే మార్కెట్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ జాబ్స్ దొరకట్లేదు అనుకుంటున్నారు దొరకబోవడానికి ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి ఏమైపోతుంది ఈ రెండు నెలలు ఈ రెండు రెండు నెలలు అంటే ఇప్పటి నుంచి నా ఉద్దేశం లైక్ జనవరి ఎండింగ్ ఆర్ ఫిబ్రవరి మ్యాక్స్ ఈ రెండు మూడు నెలల్లో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయనేటువంటి హోప్ చాలా తక్కువ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటే ఈ రెండు మూడు నెలల్లో టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలి టెక్నాలజీ నేర్చుకొని దానికి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేషన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చేసుకొని మనం అప్పుడు ఉద్యోగంలోకి మార్కెట్ లోకి వెళ్ళామనుకోండి ది ఛాన్సెస్ ఆఫ్ పెటింగ్ గెటింగ్ ద జాబ్ అంటే ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ లేకపోతే అమెరికాలో జాబ్స్ వెతుకు వెతుకు వెతికేటువంటి స్టూడెంట్స్ కోసం ఈ పని చేయచ్చు ఎందుకంటే రెండు మూడు నెలల పాటు అంతేగాని ఇక్కడ ఉద్యోగం రావట్లేదు 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 అని ప్యానిక్ అయిపోయి డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి అవి చేస్తున్నారు అనుకోండి అనవసరంగా లేనిపోని హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు ఫేస్ చేయడం తప్పించి కానీ ఉపయోగం ఏమీ లేదు అమెరికాలో మీ దగ్గర స్కిల్ ఉంటేనే మీకు జాబ్ వస్తుంది మీ దగ్గర స్కిల్ లేకపోతే జాబ్ రాదు అందుకని చెప్తాను మీ దగ్గర స్కిల్ ఉన్నది అంటే మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేరు మీ దగ్గర స్కిల్ లేదు అనుకోండి మిమ్మల్ని ఎవరు రక్షించలేరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్ లాజిక్ అనమాట అమెరికాలో వచ్చేసరికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలి అంటే కూడా ఏమేం చేయొచ్చు చాలా చక్కగా చెప్పారు వెంకట్ గారు సో నిజంగానే ఇది యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ ఆల్ దిస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నిజంగానే మనం వ్యూవర్స్ చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా దీని నుంచి బెనిఫిట్ పొందుతారని అనుకుంటున్నాను అండ్ రైట్ మార్గంలో రైట్ టైం కి రైట్ ప్లేస్ కి వస్తారని కోరుకుంటున్నానండి సో మరి ఇలాంటి మంచి మంచి షోస్ చూడాలంటే స్వర్ణ టాక్సీ న్యూస్ఏ కి లెక్చర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చూస్తూ ఉండండి స్వర్ణ టాక్సీ న్యూస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు నమస్తే థ్యాంక్ సో మచ్ వెంక